வணக்கம் புதிய அக்பஞ்சரில் மருத்துவத்தில் கண்ணு நோய்க்கு தீர்வு இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விகள் நேரம் கேட்டிருக்காங்க ஃபோன் பண்ணி நிச்சயமாக தீர்வு இருக்குது அது என்னென்ன தீர்வு அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு குழந்தையாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் கண்ணில் என்ன நோய் ஏற்படுது அப்படிங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க பொதுவாக கண்ணில் வந்து நீர் வடிகிற பிரச்சனை இருக்கும் அதான் நீர் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் எரிஞ்சறிஞ்சு நீர் வரும் அப்போ எரிச்சலும் நீரும் இருந்தால் கண்டிப்பாக கண்ணில் புண்ணு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் கண் ஓரங்களில் சின்ன சின்ன கட்டி கட்டியாக வர்றதும் இருக்கும் அது போக இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருந்ததுன்னா கண் பார்வை கோளாறும் நிச்சயமாக ஏற்படும் ஒன்றை தொடர்ந்து மற்றொன்று வழிபடும் ஏன்னா இது எல்லாமே குறைபாடு சிறிது நாள் இருந்ததுன்னா அடுத்து தூர பார்வை கிட்ட பார்வையும் சராசரி நிகழ்வை சரி இதுக்கெல்லாம் தீர்வு புதிய அக்குபஞ்சரில் தீர்வு இருக்குது சரி தூர பார்வை கெட்ட பார்வை இருக்குது கண்ணாடி அடிய அணியக்கூடிய சூழ்நிலையும் பல நபர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் எனக்கே ஏற்பட்டது நானே கண்ணாடி அணிஞ்சிருந்தேன் இப்போ நான் சொன்ன இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எனக்கு இருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எரிச்சலும் இருக்கும் கண்ணில் வழியும் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்ணில் பொண்ணு வர்றதும் இருக்கும் பொண்ணு வரும்போது கண் பார்வையினுடைய குறைவும் ஏற்படுது அப்போ கண் பார்வையினுடைய குறைவு ஏற்படும் போது தூரத்தில் இருக்கிறது கிட்டத்தில் இருக்கிறது பார்க்குறதுல சின்ன நெருடல் இருக்கும் இது தற்காலிக நிகழ்வு நிவாரணத்துக்காக நம்ம கண்ணாடி அணிஞ்சு அதை சரி செய்கிறோம் ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க கண்ணாடி அணிகிறது அப்படிங்கிறது யாரோ ஒருவருக்கு சாத்தியப்படாது அப்போ இதில் உடல் உள் உறுப்பினுடைய கோளாறு தான் உடல் உள் உறுப்பினுடைய சக்தி நிலையை நாம் சரி செய்யும்போது அதாவது சமநிலை செய்யும்போது நிச்சயமாக கண் பிரச்சனைகள் ஒவ்வொன்றாக மறையும் நிறைய சொல்லலாம் இப்போ இங்கே வந்து பயன்பெற்றவங்க நிறையா கண்ணாடி அணிஞ்சிட்டு வந்தவங்க கண்ணாடி காட்டினவங்க நிறையா கண்ணில் பொண்ணுன்னு சொல்லி வந்தவங்க கண்ணில் கொப்பனை வந்துருச்சு ஒரு சின்ன கொப்பனம் தொடர்ந்து ஏழு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் சிறப்பு சிகிச்சையெல்லாம் கொடுத்தோம் சிறப்பு சிகிச்சைனா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இயற்கை வைத்திய முறை தான் சாதாரண இயற்கை வைத்திய முறையை சரியாக செய்யும்போது முதல் நாள் வந்து பெருசாக இருந்தது அடுத்த நாள் கொஞ்சம் அளவில் சிரிச்சாகிடுச்சு அப்புறம் சிரிசாகிடுச்சு அப்புறம் டாட்டு அப்புறம் சரியாயிடுச்சு அஞ்சு நாள் ஆறு நாளில் அவ்வளோ வகை பக்கம் சரியாயிடுச்சு இது மாதிரி நிறைய இருக்குது கண்ணாடி அணிஞ்சவங்க கண்ணாடி கழுத்துனது இருக்குது அதற்கான பயிற்சிகள் கண்ணுக்கான பயிற்சியும் கொடுக்கப்படும் சரியாக கொடுக்கப்படுது தேவையின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு எந்த பயிற்சி கொடுத்தா எது வந்து சரியாக இருக்கும் அப்போ உணவில் எந்த மாதிரியான உணவை இன்டெக் அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்போ அக்குபஞ்சர் புதிய அக்குபஞ்சர் வைத்திய முறையில் எந்த மாதிரியான தொடுதல் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எங்கே தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது சிறப்பு இதுதான் வந்து முக்கியமே ஒழிய எல்லாம் பத்தோட பதினொன்று இங்கே இல்லை நூற்றில் ஆயிரத்தில் ஒன்றா தான் நாங்கள் செய்துட்டு வரோம் சிறப்பாக தெய்வத்துடைய அருளை கொண்டு செய்துட்டு வரோம் அதனால் இனி கண்ணோயை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்ணாடி அணியணுங்கிற சூழ்நிலையும் கொஞ்ச காலத்துக்கு இருக்குது பிறகு கண்ணாடியை பயன்படுத்துறது குறைச்சிட்டு குறைச்சிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க எடுக்க கண்ணாடியும் அவங்க 
அணியிறத நிறுத்திடலாம் அப்போ உடலினுடைய உள்ளுறுப்பினுடைய சக்தி வந்து சீராகும்போது கண் நோய் மட்டும் இல்லாது கண்ணில் நீ வாழ்நாள் முழுக்க எந்த நோயும் ஏற்படாது காரணம் கண்கள் எல்லாமே உடல் உள்ளுறுப்போடு சம்மந்தப்பட்டது கண்ணில் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை உடல் உள்ளுறுப்போடு சம்மந்தப்பட்டதாக தான் தெளிவு அந்த உள்ளுறுப்புக்கான ஆற்றல் கிடைக்க போகும்போது எவ்வளோ பெரிய கண் நோயாக இருந்தாலும் முற்றிலும் குணமாகும் அவருக்கு வந்து கை தேர்ந்தவர்கள் இயற்கையை சார்ந்த இயற்கையை சார்ந்து வாழணும் இயற்கையை சார்ந்த சில உணவினுடைய வகைகளையும் இயற்கையை சார்ந்த உணவை நாம் சரியாக பயன்படுத்தலாம் கண் நோய் மட்டும் இல்லை எல்லா நோய்களும் முற்றிலும் குணமாக்க முடியும் இது போக உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபோன் நம்பருக்கு கேட்கலாம் இல்லை யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க தொடர்ந்து என்னுடைய செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்கள் தொடர்ந்து பயன்பெறுங்கள் ஏன்னா சொல்வது என் கடமை கேட்பது நிராகரிப்பது அது உங்களுடைய கடமை மீண்டும் அடுத்ததில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்